वेलकम बैक टू दिस चैनल और मैं हूं अंशु आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूं शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंस जो कि आपके स्पोकन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है इस तरह के आज हम लोग सेंटेंस सीखने वाले हैं जो कि हम डेली यूज करते हैं अपनी लाइफ में ओके एंड इससे रिलेटेड हम बहुत ज़्यादा सेंटेंस बनाते हैं और इससे रिलेटेड सेंटेंस हम यूज करते हैं ओके चलिए आज की हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आज के हमारे कुछ शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेज ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारे सेशन को बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं so subscribe this channel and don't forget to press the bell icon so let us start our today's session without waste any single moment so aaj ka jo hamara pehla sentence hai wo hai apna khayal rakhna jab hum kisi se vida lete hain jab hum kisi se milte hain aur kisi se vida lete hain to bolte hain na apna khayal rakhna so isko english mein bolte hain take care what take care matlab apna khayal rakhna next hai कोई बात नहीं अगर सपोज दैट अगर किसी ने आपके थिंग्स को तोड़ दी या फिर आपके जो फेवरेट थिंग्स हो उसके उसके लिए कुछ कह दिया ओके okay? एंड बाद में अगर कोई सॉरी बोलता है तो आप बोलते हैं ना कोई बात नहीं ओके okay? तो कोई बात नहीं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं नेवर माइंड वॉट नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं ओके okay? कोई बात नहीं नेवर माइंड नेक्स्ट सेंटेंस है बहुत अच्छा जब कोई बहुत अच्छा कर देता है जैसे सपोज दैट अगर कोई बहुत अच्छा नंबर ले आता है या फिर कोई बहुत अच्छा काम कर देता है तो हम बोलते हैं ना आपने बहुत अच्छा किया आपने बहुत अच्छा बोला तो बहुत अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं टू गुड ओके ये बहुत अच्छा था इट वॉज टू गुड ये बहुत अच्छा था इट वॉज टू गुड ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट आज का हमारा सेंटेंस है चिंता मत करो अगर कोई बहुत ज़्यादा सैड है और अगर आप उसे दिलासा देते हैं मतलब कि उसे बोलते हैं कि कोई बात नहीं ओके चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा तो किस तरह से बोलेंगे इसे चिंता मत करो इट मीन्स डोंट वरी वॉट डोंट वरी चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा एवरी विल बी ओके एवरी विल बी ओके मतलब सब ठीक हो जाएगा नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं आज के हमारे एंड देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट मैं अभी आ रहा हूँ सपोज दैट अगर किसी ने आपसे पूछा तुम कब आए तो आप बोल सकते हैं मैं अभी आ रहा हूँ इसको इंग्लिश में किस तरह से यूज करेंगे जस्ट कमिंग जस्ट कमिंग या फिर आई एम जस्ट कमिंग जस्ट कमिंग या फिर आई एम जस्ट कमिंग ओके इसको इस तरह से हम यूज करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है बस काफी है अगर कोई आपको बहुत ज्यादा सर्व कर रहा हो कोई चीज तो आप बोल सकते हैं नहीं बस काफी है बस काफी है इसको इंग्लिश में बोलते हैं दैट्स इनफ वॉट दैट्स इनफ मतलब बस काफी है बस काफी है आज के लिए बस काफी है दैट्स इन अ फर्ट डे दैट्स इन अ फर्ट डे ओके सो इस तरह से आप इस सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट है चुप रहो अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं चुप रहो इट मीन्स शट अप वॉट शट अप शट अप चुप रहो सट आप इसको इस तरह से हम यूज करते हैं अगर कोई बहुत ज्यादा बोल रहा हो तो हम यूज करते हैं ना प्लीज चुप हो जाओ ओके okay? मतलब चुप रहो शट आप शट आप चुप रहो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं एंड बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट बहुत बढ़िया अब कोई बहुत अच्छा जब करता है तो हम बोलते हैं ना बहुत बढ़िया तुमने किया ओके okay? सो so, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वेरी नाइस वॉट वेरी नाइस मतलब बहुत बढ़िया वेरी नाइस नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट चुप रहो ओके अभी चुप रहो या फिर आप बोल सकते हैं शांत रहो ओके शांत रहो अगर सपोज दैट आप कोई काम कर रहे हैं और कोई बीच में इंटरप्ट कर रहा है इंटरफेयर कर रहा है बहुत ज़्यादा बोल रहा है नॉइस कर रहा है तो आप बोल सकते हैं शांत रहो या फिर चुप रहो तो किस तरह से यूज करेंगे कीप क्वाइट वॉट कीप क्वाइट कीप क्वाइट मतलब चुप रहो शांत रहो ओके okay? तो इसे हम इस तरह से यूज करते हैं 
नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं आज के हमारे एंड देखते हैं आज का हमारा अगला सेंटेंस ओके okay, एंड ये ऐसे सेंटेंस है जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड इससे रिलेटेड हम बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट करते हैं ओके okay? सो so, इसको आपको यूज़ करना है एंड यू हैव टू स्पीक एनी वेयर एंड यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनी वन ओके ये ऐसे सेंटेंस है जो हम किसी के भी सामने यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी बोल सकते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड हम बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट करते हैं ओके सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस है जल्द ही मिलेंगे वॉट जल्द ही मिलेंगे इसको इंग्लिश में बोलते हैं सी यू सून वॉट सी यू सून मतलब जल्द ही मिलेंगे ओके okay? जब भी हम किसी से मिलते हैं एंड बोलते हैं ओके okay, अब मैं चलता हूँ मुझे बहुत देर हो रही है तो आप बोल सकते हैं बट लेकिन जल्द ही मिलेंगे ओके okay? कैसे बोलेंगे बट सी यू सून सी यू सून जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेंटेंस है कल मिलेंगे ओके okay, अगर आपको देर हो रही हो और अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं ठीक है मैं कल मिलूँगा ओके okay, आज मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है मुझे वहाँ भी जाना है ओके okay, सो so आप बोल सकते हैं कल मिलेंगे हम कल मिलेंगे या फिर कल मिलेंगे किस तरह से यूज़ करेंगे शी यू टमोरो सी यू टमोरो मतलब कल मिलेंगे ओके okay, इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बिल्कुल ना आए ओके okay? अगर हम किसी से परमिशन लेते हैं अगर कोई बोलता है कि वहाँ मत जाना अगर फिर भी बहुत ज़्यादा इंसिट कर इंसिस्ट करते हैं कि नहीं क्या मैं वहाँ जाऊँ तो नॉर्मली अगर जिसको नहीं पसंद है तो वो बोलेगा बिल्कुल नहीं अगर कोई आपकी बहुत फेवरेट थिंग्स हो अगर कोई उसे चाहता है कि वो ले ले तो आप बोलते हैं ना कि बिल्कुल नहीं इसे हाथ भी मत लगाना ओके सो बिल्कुल नहीं बिल वहाँ बिल्कुल भी मत जाना बिल्कुल नहीं जाना है वहाँ बिल्कुल नहीं बात करना है उससे इस तरह से हम सेंटेंस बहुत सारा क्रिएट करते हैं ना तो चलिए देखते हैं इसको इंग्लिश में किस तरह से बनाते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं नॉट एट ऑल नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट थोड़ा और वट थोड़ा और थोड़ा और को इंग्लिश में बोलते हैं अबिट मोर ओके अबिट मोर सपोज दैट अगर कोई आपको कुछ दे रहा है सपोज दैट खाने की थिंग्स हो तो आप बोल सकते हैं कि थोड़ा और ओके okay? थोड़ा और ओके अबिट मोर अबिट मोर थोड़ा और अबिट मोर दैट्स वेरी गुड नेक्स्ट नेक्स्ट है द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट जल्दी करो अब जल्दी करो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हरी अप हरी अप सपोज दैट अगर आपको कहीं पे जाना हो ओके okay, एंड कोई बहुत टाइम लगा रहा हो रेडी होने में रेडी होने में तो आप बोल सकते हैं जल्दी करो मुझे देर हो रहा है प्लीज हरी अप आई एम गेटिंग लेट आई एम गेटिंग लेट हरी अप ओके इस तरह से हम इसे यूज करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं एंड ये है आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट और क्या और क्या इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे और क्या वॉट एल्स वट वॉट एल्स और क्या और क्या चाहिए वॉट एल्स ओके डू यू वॉन्ट वॉट एल्स डू यू वॉन्ट और क्या चाहते हो या फिर और क्या चाहिए ओके नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं आज के हमारे एंड देखते हैं आज का हमारा अगला सेंटेंस सो आज का हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है ठीक है ओके हम लोग जब भी कोई बात होती है बड़ी से बड़ी तो हम लोग बोलते हैं ना ओके ठीक है सो ओके ओके क्या होता है इसका मतलब ऑल राइट ओके वॉट ऑल राइट ठीक है ठीक है ऑल राइट ओके ऑल राइट आप इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं हम यूज़ करते हैं ना ओके ओके भी यूज़ कर सकते हैं आप ऑल राइट right का भी यूज़ कर सकते हैं ओके नेक्स्ट देखते हैं ध्यान दें वट ध्यान दें अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं कोई चीज़ बना रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं ना अगर कोई नहीं कॉन्सेंट्रेट करता है तो हम बोलते हैं ना ध्यान दीजिए ध्यान दें ओके okay? किस तरह से इंग्लिश में इसे बोलेंगे बी अटेंटिव वट Be attentive मतलब ध्यान दें Be attentive ध्यान दें Next बढ़ते हैं हमारे sentence की ओर एंड आज का हमारा अगला sentence है 
और कुछ और कुछ और कुछ चाहिए खाने को तो इसे इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे एनीथिंग एल्स व्हाट एनीथिंग एल्स और कुछ और कुछ चाहिए एनीथिंग एल्स ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे सेंटेंस की ओर एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट और कुछ नहीं ओके सपोज दैट अगर आप किसी के यहाँ गए और अगर वो डेफिनेटली पूछते जरूर है कि और कुछ चाहिए एनीथिंग एल्स तो आप बोल सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बोल सकते हैं नो नथिंग एल्स नहीं कुछ नहीं चाहिए नो नथिंग एल्स मतलब और कुछ नहीं चाहिए किस तरह से यूज करेंगे नथिंग एल्स नो नथिंग एल्स नहीं कुछ नहीं चाहिए नथिंग एल्स ओके अगले बढ़ते हैं अगले हमारे सेंटेंस की ओर एंड अगला आज का हमारा सेंटेंस है वॉट अच्छा अच्छा ओके सो अच्छा इट मीन्स ओके अच्छा ओके ओके बोलते हैं ना हम लोग ओके ओके सो ओके इट मीन्स दैट अच्छा नेक्स्ट है कुछ खास नहीं ओके सपोज दैट अगर किसी ने पूछा वॉट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ सो आप बोल सकते हैं कुछ खास नहीं ओके कुछ खास नहीं कैसे यूज करेंगे हम इसे कैसे बोलेंगे Nothing is special. What? Nothing is special. मतलब कुछ खास नहीं बस वैसे ही ओके नथिंग इज स्पेशल नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट आइए आइए इट मीन्स वेलकम हम लोग वेलकम करते हैं ना जब हमारे यहाँ पे गेस्ट आते हैं तो उनका वेलकम करते हैं ना आइए मतलब वेलकम आइए इट मीन्स वेलकम वेलकम ओके वेलकम नेक्स्ट द नेक्स्ट वन इज दैट भरोसा रखें वट भरोसा रखें इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट एस्योर्ड वट रेस्ट एस्योर्ड मतलब क्या होता है भरोसा रखें ओके okay? भरोसा रखें अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस है ओके okay? बहुत ज़्यादा चिंता में है बहुत ज़्यादा सैड है तो आप बोल सकते हैं भरोसा रखें ओके okay? सब ठीक हो जाएगा भरोसा रखें सब ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ओके रेस्ट एस्योर्ड एवरीथिंग विल बी ओके तो इस तरह से आप उसे बोल सकते हैं ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट और कौन और कौन बोलना चाहता है और कौन आना चाहता है और कौन जाना चाहता है ऐसे बोलते हैं ना हम लोग सेंटेंस सो और कौन इसको इंग्लिश में बोलते हैं हु एल्स वट हु एल्स हु एल्स मतलब और कौन द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट जैसी आपकी इच्छा ओके अगर हम लोग अगर हम अगर कोई हमसे पूछता है अच्छा मैं ये कर लूँ कैसा रहेगा तो आप बोलते हैं ना जैसी आपकी इच्छा ओके बिकॉज इट्स योर लाइफ जैसी आपकी इच्छा अगर हमें कहना हुआ जैसी आपकी इच्छा तो इसे इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे एज यू विश वट एज यू विश जैसी आपकी इच्छा एज यू विश द नेक्स्ट मेरी राय में मेरी राय में वो सही हो सकता है मेरी राय में उसने ऐसा नहीं किया है ओके okay? मेरी राय में सो so, अगर आपको इससे बहुत सेंटेंस क्रिएट करने हुए जैसे मेरी राय में तो कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में इन माय ओपिनियन इन माय ओपिनियन मतलब मेरी राय में इन माय ओपिनियन ही इज अ इनोसेंट मेरी राय में वो बेगुनाह है ओके okay, बेगुनाह मतलब इनोसेंट होता है ओके okay? मासूम भी होता है इनोसेंट मतलब ओके सो डोंट कंफ्यूज एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट अगर आप मुझसे पूछो तो अगर आप मुझसे पूछो तो मैं बता दूंगा अगर आप मुझसे पूछो तो मैं बोल दूंगा ओके okay, तो हम इस तरह से बोलते हैं ना सो so, इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे अगर आप मुझसे पूछो तो इसकी इंग्लिश होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं If you ask me, if you ask me, अगर आप मुझसे पूछे तो पूछो तो या फिर पूछे तो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट जैसा मुझे लगता है वट जैसा मुझे लगता है कैसे बोलेंगे इसको द वे आई सेट जैसा मुझे लगता है वो ऐसा नहीं कर सकता द वे आई सेट आई सी इट ही कान डू लाइक दस ओके जैसा मुझे लगता है वो ऐसा नहीं कर सकता ऐसे हम बोलते हैं ना सो so, इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं ओके okay? एंड हम यूज़ भी करते हैं बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हैं जैसा मुझे लगता है वो ऐसा नहीं कर सकता उसने ऐसा नहीं किया सो यू कैन स्पीक लाइक दस ओके 
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट जहाँ तक मैं देख सकता हूँ जहाँ तक मैं देख सकता हूँ उसके पास में तो ऐसा कोई था नहीं जहाँ तक मैं देख सकता हूँ उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था तो हम लोग बोलते हैं ना सो so, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे जहाँ तक मैं देख देख सकता हूँ कैसे बोलेंगे एज फॉर एज आई कैन सी एज फॉर एज आई कैन सी जहाँ तक मैं देख सकता हूँ ओके नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलिए बढ़ते हैं हमारा अगला अगला सेंटेंस है जहाँ तक मेरी बात है जहाँ तक मेरी बात है सो so, जहाँ तक मेरी बात है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे वॉट एज फॉर एज आई एम कंसिडर्ड एज फॉर एज आई एम कंसिडर्ड जैसे कि जहाँ तक मेरी बात है जहाँ तक मेरी बात है एज फॉर एज आई एम कंसिडर्ड ओके सो इस तरह से हम इसे यूज करते हैं जहाँ तक मेरी बात है तो मैं मान जाऊँगा जहाँ तक मेरी बात है तो मैं आ जाऊँगा ओके okay, ऐसे हम बोलते हैं ना सेंटेंस ओके okay. नेक्स्ट बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस मेरे नज़रिए से मेरे नज़रिए से इसकी इंग्लिश क्या होती है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मेरे नज़रिए से वो ऐसा नहीं कर सकता मेरे नज़रिए से वो बेगुनाह है ओके सो इससे रिलेटेड सेंटेंस आप यहाँ पे इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं ओके मेरे नज़रिए से इसकी इंग्लिश होती है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ओके सो ये है आज के कुछ ऐसे सेंटेंस जो हम डेली यूज करते हैं एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड यू हैव टू अप्लाई दिस सेंटेंस आपको ये सेंटेंस यूज करना है फॉर मेकिंग योर स्पोकन इंग्लिश टू मच बेटर एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग से टॉपिक लेके जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो होगा ओके थैंक यू सो मच बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू वर्ल्ड